பிரபலமான இலங்கையின் பத்திரிகைகளிலே அந்த கால பகுதியிலே லெபோன் செவதேவினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளுக்கான பாராட்டுகளும் அதற்கான விருதுகளும் வழங்கப்பட்ட காணொலியினை இப்பொழுது நீங்கள் கண் குளிர கண்டு கொண்டிருக்கின்றீர்கள் முன்பு நான் குறிப்பிட்டது போலே உலகிலே வாழ்ந்து பல்துறை விற்பனர்களாகவும் பல்துறை நாடுகளிலே வாழ்ந்து மறைந்த பிரபலங்களின் பெயர் வரிசையிலே இப்பொழுது லெபோன் செபதேவின் பெயரும் நிலை பெற்றிருக்கின்றது இலங்கையிலே வட மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள மன்னார் மாவட்டத்தின் விடத்தல் தீவு பிரதேசத்தை இப்பொழுது கண்டு கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த இடம்தான் லெபோன் செபதேயு அவர்களை ஈன்றெடுத்த தாயக பூமியாகும் லெபோன் தனது ஆரம்ப கல்வியினை விடத்தல் தீவு மகா வித்தியாலயத்திலே கற்கின்ற பொழுது தனது சக மாணவர்களுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் அவரது முன்னோடி வழித்தோன்றல்கள் பற்றிய விவரம் கதிரவன் பொன்னோடியர் தொம்மை சலமோன் சீமான் பிள்ளை செபதேயு லெபோன் இவர் தனது பரம்பரை பற்றிய ஆராய்ச்சியினையும் தொடர்ந்து மேற்கொண்டிருக்கின்றார் இளமை காலத்தில் வறுமை வாட்டினாலும் தனது தேடல்களையும் தனது கலைகளையும் வளர்த்துக் கொள்வதிலே லெபோன் செபதேயு சளைத்தவராக இருந்ததில்லை தொடர்ந்து தாய் வழி சொந்தங்களுடன் வாழ்ந்து வந்த லெபோன் செபதேயு இள வயதினிலே தனது தந்தையை இழந்திருக்கின்றார் இள வயதிலிருந்தே தனது வாழ்க்கை பற்றிய குறிப்புகளை மை லைஃப் என்ற நூலின் மூலமாக வருடாவரிடம் எழுதி அவற்றை ஆவணப்படுத்துவது லெபோனின் வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும் இன்று வரைக்கும் பதினாறு புத்தகங்களை அவர் தனது மை லைஃப் என்ற நூலின் பெயர் கொண்டு அவர் எழுதி பாதுகாத்து வருகின்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஏட்டு சுரக்காய் கரை குதவாது என்ற முதுமொழிக்கு அமைவாக கல்வி படிப்பிலே மட்டும் அக்கறை காட்டாது அனுபவ ரீதியான கல்வியினை கற்பதிலே தீவிரம் காட்டினார் லெபோன் செவதேயு அந்த பிரதேசங்களிலே வசித்து வந்த சிறுவர்களை தான் பெற்ற கல்வியினை வழங்கி அவர்களையும் ஊக்குவிப்பதில் முன்னோடியாக திகழ்ந்தார் பல்கலைகளை கற்பதற்காக பல்கலைக்கழகம் சென்று ஆசிரியர் பயிற்சியினை முடித்ததற்கான சான்றிதழையும் பெற்றிருக்கின்றார் தொடர்ந்து கனடாவின் நிதி உதவியுடன் திருவோணமலையிலே நடைபெற்ற பயிற்சி பட்டறையிலே பயிற்சி பெற்று சிறப்பு சான்றிதழும் பெற்றிருக்கின்றார் ஏழை சிறார்களுக்கான கல்வியினை வழங்கி அவர்களுக்கும் சான்றிதழ்களை வழங்கியிருக்கின்றார் தான் பெற்ற கல்வியினை ஏழை சிறார்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று அவர் வழங்கியிருப்பது அவரது பெருந்தன்மையை குறிக்கின்றது அதே போன்று ஓரிரு திறமைகள் பெற்றிருப்பவர்கள் மத்தியிலே பற்பல துறைசார் அனுபவங்களை பெற்றிருந்த போதிலும் தன்னடக்கத்துடன் சிறப்பாக செயல்படுகின்ற மனிதாபிமானம் மிகுந்தவராக காணப்படுகின்றார் தனது கல்வி தவிர்ந்த பிரத்யேக நேரங்களிலே தொழில்நுட்ப சுற்றுலாக்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கல்விகளுக்கும் பயிற்சிகளுக்குமாக தனது நேரங்களை செலவழித்து அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த மாணவர்களையும் ஊக்குவிப்பதிலே பெரும்பணியாற்றி வந்தார் அவர்களுடன் ஒன்றாக அமர்ந்திருந்து உணவு அருந்துவதும் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு கல்வி புகட்டுவதும் போன்ற இனிமையான தருணங்களை இப்பொழுது நீங்கள் வீடியோ வழியாக கண்டுகளிக்கின்றீர்கள் சிறார்களுக்கான மாலை நேரங்களிலே ஓவிய வகுப்புகளையும் அவர் மேற்கொள்கின்றார் சிறார்கள் ஆர்வத்துடன் ஓவியங்கள் வரைவதிலே ஈடுபட்டிருப்பதை இந்த காணொலியூடாக காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது தொடர்ந்து தான் கல்வி கற்ற பாடசாலைக்கு வருகை தந்த லெபோன் செபதேயு புனித சவேரியார் ஆண்கள் கல்லூரியிலே அங்கு கல்வி கற்கின்ற மாணவர்களுக்கு இலத்திரணியல் வகுப்புகளையும் அவர்களுக்குரிய கண்டுபிடிப்புகளை எவ்வாறு மேற்கொள்வது பற்றிய பாடத்திட்டங்களையும் மேற்கொண்டிருந்தார் கண்டுபிடிப்புகள் கல்வித்துறையிலே தனது 
பணியை ஆற்றிய போதிலும் விளையாட்டுத் துறையிலும் தனது பங்களிப்பை செலுத்த லெபோன் தவறியதில்லை நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்று கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொண்ட லெபோன் செபதேயு அதில் பிரதானமாக மிகவும் உயர்ந்த நிலையிலே அறுபத்தி எட்டு கிலோக்களை உடைய இயந்திர மனிதனை உருவாக்கியது மிகவும் பாராட்டக்கூடிய விடயமாகும் இலங்கையிலே இயந்திர மனிதன் பற்றிய அறிவை குறைவாக பெற்றிருந்த மக்கள் மத்தியிலே லெபோன் செபதேயு அவர்கள் உருவாக்கிய அறுபத்தி எட்டு கிலோவினை உடைய இயந்திர மனிதன் அந்த கால பகுதியிலே மிகவும் சிறப்பாக நாட்டு மக்களிடையே பேசப்பட்ட ஒரு விடயமாக கருதப்படுகின்றது அவர் தனது இயந்திர மனிதனை உருவாக்கி அவற்றை மக்கள் மத்தியிலே செயல்படுத்தி காட்டுகின்ற காட்சி மிகவும் அளப்பெரியதாக இலங்கையிலே மிகவும் பிரபலமாக அந்த கால பகுதியிலே பேசப்பட்ட ஒன்றாகும்
ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ತರ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾರಾಯಿತು ಹೋಗಿ இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு இலங்கையிலே நடைபெற்ற துறைசார் கலைஞர்களுக்கான விருது வழங்கல் நிகழ்விலே பங்கு பற்றிய அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பல்துறை ஆற்றல் மிகுந்தவர்கள் மத்தியிலே லெபோன் செவதேயு அவர்கள் தெரிவாகி இருக்கின்றார் இந்தியாவின் சண் தொலைக்காட்சியை இலங்கையிலே தொகுத்து வழங்கியவர்கள் அதை ஆதாரப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் இயந்திர மனிதனின் பாகங்களும் அந்த பாகங்களின் தொழிற்பாடுகள் பற்றியும் இப்பொழுது நீங்கள் திரையினூடாக பார்க்கக்கூடியவாறு இருக்கின்றது இளவயதிலிருந்தே குறும்புத்தனமாகவும் எதையாவது ஒன்றை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடனும் உலா வருகின்ற லெபோன் செபதேயு தனது இளவயது காலத்திலே தனது சொந்த ஊரிலே ஆரம்ப கல்வியை கற்று தொடர்ந்து டோன் பொஸ்கோ சிறுவர் பராமரிப்பு மையத்திற்கு சென்று அங்கிருந்தவாறு தனது படிப்பை மேற்கொண்டவாறு தனது கலை ஆர்வத்திலும் ஈடுபட்டிருக்கின்றார் அங்கிருந்தவாறு பல்துறை சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளையும் அங்கே பல தொழில் முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டிருக்கின்றார் தொடர்ந்து தொழிற்பயிற்சி கல்லூரியிலே சேர்ந்த லெபோன் செபதேயு அங்கு தொழில் துறைசார் கல்வியை கற்பதிலே மிகுந்த ஆர்வம் மிகுந்தவராகவும் அங்கு இருக்கின்ற சகல துறை இயந்திரங்களையும் இயக்குவதிலே கைதேந்தவராக விளங்கியிருக்கின்றார் அங்கு கல்வி புகட்டிய ஆசிரியர்கள் மெச்சி பாராட்டும் அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு மாணவனாக திகழ்ந்திருக்கின்றார் சிறு வயதிலிருந்தே லெபோன் செபதேயு எதையாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற தீராத முயற்சியிலே எந்த வேளையிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார் அந்த வகையிலே தான் கற்ற கல்வியை மற்றவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பரந்த நோக்குடன் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று தான் பயின்ற கல்வியையும் கலைகளையும் மாணவர்களுக்கு புகட்டுவதிலே மிகுந்த ஆர்வம் மிகுந்தவராக திகழ்ந்திருக்கின்றார் மன்னார் மாவட்டத்திலே எந்த ஒரு பாடசாலையில் கண்காட்சி நடைபெற்றாலும் அந்த இடத்திலே லெபோன் செபதேயுவின் கண்டுபிடிப்புகளோ அவரது ஓவியங்களோ இருக்க தவறுவதில்லை இப்பொழுது உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்த இருக்கின்ற இந்த காணொலியானது லெபோன் செபதேயு அவர்களால் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சிறிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அவரது ஆய்வு கூடம் அவரது இந்த ஆய்வு கூடமானது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவரது சொந்த முயற்சியினால் சுயமாகவே உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஆய்வு கூடமானது பற்பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிகோலிய ஒரு தாயகமாக அமைந்திருக்கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தனது முற்போக்கு சிந்தனையுடன் விளையாட்டாக உருவாக்கிய அந்த ஆய்வு கூடமானது பிற்கால பகுதியிலே மன்னார் மாவட்ட அரச அதிபரினால் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு முக்கிய நிலையமாக கருதப்படுகின்றது இப்பொழுது நீங்கள் திரை ஊடாக கண்டுகளிப்பது லெபோன் செபதேயு அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்று புத்தூக்கி கண்டுபிடிப்புகளிலே இப்பொழுது வரிசைப்படுத்தி உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்த இருக்கின்றோம் இதோ உங்கள் பார்வைக்காக லெபோன் செபதேயுவினால் உருவாக்கப்பட்ட நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்று கண்டுபிடிப்புகளும் உங்கள் பார்வைக்காக இதில் நீங்கள் காண்கின்ற கண்டுபிடிப்புகள் யாவன சூழலிலே கிடைக்க பெற்ற கழிவுப் பொருட்களை கொன்றும் மற்றும் மக்களால் கைவிடப்பட்ட பொருட்களிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்ட பிரதான பகுதிகள் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளே ஆகும் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் பிற்கால பகுதிகளிலே இலங்கை அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கண்டுபிடிப்பாக கருதப்படுகின்றது பிற்கால பகுதியிலே டிப்ளோமா இன் எலக்ட்ரானிக் கல்வியின் மூலமாகவும் லெபோன் செபதேயு அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார் தனது பத்தொன்பதாவது வயதிலே வாழ்வாதார நிலைக்காக லெபோன் எலக்ட்ரானிக் ஒர்க் ஷாப் என்ற பழுதுபாக்கும் நிலையம் ஒன்றினை சுயமாகவே நடாத்தி வந்தார் லெபோன் செபதேயு இலத்திரியல் ஆய்வுகளுக்கான உயரிய விருதினை இலங்கை அமைச்சகத்தினால் லெபோன் செபதேயு அவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார் மன்னார் மாவட்டத்திலே நடைபெற்ற மிகவும் பிரம்மாண்டமான கண்காட்சி ஒன்றிலே லெபோன் செபதேயு அவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திர மனிதனை பார்வையிடுவதற்காக 
இலங்கையின் முக்கிய அமைச்சர்கள் வருகை தந்த பொழுது படமாக்கப்பட்ட காணொலி இதுவாகும் லெபோன் செபதேயு அவர்களால் பயிற்றப்பட்ட மாணவர்கள் தற்சமயம் பிரபல ஓவியர்களாக அவுஸ்திரேலியாவிலே வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே முகாமிலே இருக்கின்ற காலப்பகுதியிலே லெபோன் செபதேயு அவர்கள் பல மாணவர்களுக்கு தனது ஓவிய கலையினை புகட்டியிருக்கின்றார் அந்த வகையிலே அவரால் வரையப்பட்ட பற்பல ஓவியங்கள் அவுஸ்திரேலியா மண்ணிலே விற்பனை செய்யப்பட்டு அனாதை நிலையங்களுக்கும் மற்றும் பற்பல தேவைகளுக்குமாக மக்களுக்கு அதிலே பெறப்பட்ட பணத்தை வழங்கியிருக்கின்றார் லெபோன் செபதேயு தன்னால் பயிற்றப்பட்ட மாணவர்கள் பற்பல துறைகளிலே விற்பனர்களாக திகழ்கின்ற போதிலும் லெபோன் செபதேயு அவர்களின் பெயர்களை அவர்கள் கூற தவறியதில்லை இப்பொழுது நீங்கள் காட்சியாக காண்கின்ற இந்த காட்சி லெபோன் செபதேயு அவர்களினால் மதகுரு ஒருவரை தத்துருவமாக வரைந்த காட்சியை இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் இதே போன்று பற்பல ஓவியங்களை வரைந்த லெபோன் செபதேயு அவர்கள் பல விருதுகளையும் பல பாராட்டுகளையும் பெற்றிருக்கின்றார் ஓவியங்கள் மட்டும் வரைவது இல்லாமல் கணனியிலும் கேலி சித்திரங்கள் வரைகலைகள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கான கேளிக்கை விளையாட்டுகளையும் உருவாக்குவதிலே விற்பனராக திகழ்ந்திருக்கின்றார் லெபோன் சிவதேயு ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டறை காலை காலப்பகுதியிலே நடைபெற்ற மேடை நாடகங்கள் தாளலயங்கள் வில்லுப்பாட்டுகள் மற்றும் பற்பல நிகழ்வுகளிலே தனது திறமையை வெளிக்காட்டியிருக்கின்றார் லெபோன் செபதேயு தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்க இருப்பது நேரான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற லெபோன் செபதேயு தலைகீழான செயல்பாட்டிலே ஈடுபட்டிருக்கின்றார் தொடர்ந்து தான் வாழ்ந்து வந்த பகுதியிலே மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போதிலும் மக்களில் வேறுபட்டு தன்னை காட்டுவதிலே லெபோன் தவறியதில்லை மாறுபட்ட பற்பல செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபட்டு தன்னை ஒரு வித்தியாசமான மனிதனாக நிலைநாட்டியிருக்கின்றார் லெபோன் சிவதேயு இளைஞர்களோடு இளைஞர்களாக இணைந்து அவர்களது செயல்பாடுகளிலே பங்கு பெறுவதோடு அவர்களது திறமைகளை வெளி உலகுக்கு வெளிக்காட்டுவதில் லெபோன் ஒரு காத்திரமான பங்கு வகித்திருக்கின்றார் லெபோன் செபதேயு இலங்கையில் வாழ்ந்த காலப்பகுதியிலும் சரி அவுஸ்திரேலியாவில் வாழ்கின்ற காலப்பகுதியிலும் சரி சிறுவர்களுடன் இணைந்து தானும் ஒரு சிறுவனாக மாறி அவர்களுடன் விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவதும் அவர்களுக்கு கல்வி புகட்டுவதுமாக வாழ்ந்த தருணங்கள் மறக்க முடியாத தருணங்களாகும் அவுஸ்திரேலியாவில் காலடி வைத்த லெபோன் செபதேயு ஒவ்வொரு தளமாக தனது களத்தை அமைப்பதற்கு ஓடி திரிந்தார் அந்த காலப்பகுதியிலிருந்து தற்சமயம் வரை அவருக்கான களம் சரியாக அமையவில்லை அவர் இறுதியாக தேர்வெடுத்த இந்த களமானது புகைப்பட துறையிலே தனது திறமையை நிலைநாட்ட புறப்பட்ட லெபோன் செபதேயு அவர்கள் தற்சமயம் புகைப்பட துறையிலே சிறந்து விளங்குகின்றார் பல கலைகளையும் பல துறை அரு அனுபவங்களையும் பெற்ற லெபோன் செபதேயு உங்கள் எங்கள் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக தற்பொழுது ஏற்றிருக்கின்ற பாத்திரம் புகைப்பட கலைஞர் 
எங்கு எந்த நிகழ்வு நடைபெற்றாலும் லெபோன் சிவதேயு புகைப்பட கலைஞராக செயல்பட்டு உங்களை வெளி உலகுக்கு காட்சிப்படுத்துவதில் தனது திறமையை தற்சமயம் நிலைநாட்டி வருகின்றார் பல்துறை ஆர்வம் கொண்ட லெபோன் சிவதேயு பல்கலையும் பெற்று தனது தொழிலிலே மென்மேலும் வளர்ச்சிகள் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி உங்கள் ஆதரவுடன் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி